எல்லோருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு ஈஸி கிச்சன் இன்றைக்கி ஈஸி கிச்சனில் ஒரு ஹெல்த்தியான பச்சை பயிறு பொரியல் எப்படி பண்ணலான்னு நம்ம பார்க்கலாம் இதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் பச்சை பயிறு ரெண்டு டம்ளர் எடுத்திருக்கேன் ஒரு மூணு வெங்காயம் பொடியை நறுக்கி வச்சுருக்கேன் கருவேப்பிலை தனியாத்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் மிளகாத்தூள் அரை டீஸ்பூன் கால் டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் ரீஃபைண்ட் ஆயில் ரெண்டு மூணு டீஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் ஒரு அஞ்சாறு பல் பூண்டு நசுக்கி வச்சுருக்கேன் இந்த பயிர் வந்து குக்கரில் தாங்க வேக வைக்க முடியும் இல்லைனா லேட் ஆகும் இது பாருங்கள் அளவு வந்து கிளீனாக வாஷ் பண்ணுங்கள் இந்த அளவு பாருங்கள் இதை இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக எடுக்கணுங்க ஃபுல்லாக ரெண்டு டம்ளர் எடுத்துருக்கேன் இது நீங்கள் அளவு குறைஞ்சதுன்னா ரேஷியோ தண்ணியோட ரேஷியோ ஜாஸ்தி ஆகிடும் குறைஞ்சி போயிடும் பயிர் அதுக்காக தான் இது இப்போ நல்லா கவனிங்க இது பாருங்கள் நான் இப்படி எடுத்துருக்கேன் நல்லா ஃபுல்லாக எடுத்துருக்கேன் இப்போ இதை கழுகி எடுத்துகிட்டு வரேன் பாருங்கள் பயிர் நல்லா கழுகி எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன் நான் இப்போ கேஸ் பற்ற வச்சு இந்த தண்ணி வந்து மூன்று டம்ளர் தண்ணி போடுங்க இதுக்கு பாருங்கள் நல்லா ஸ்டீம் வருது இந்த ஸ்டீம் வர டைமில் நம்ம வந்து வெயிட் போட்டுடலாம் ரெண்டு விசில் ரெண்டு விசில் வந்த உடனே ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க பாருங்கள் ரெண்டு விசில் வந்துருச்சு இப்போ ஸ்டீம் வந்து ஃபுல்லாக போயிடுச்சு பாருங்கள் இந்த மாதிரி தான் வேகணும் இது இதை விட ஜாஸ்தி வந்ததுன்னா உடஞ்சி போயிடும் உங்களுக்கு தண்ணி ஒரு துள்ளி தண்ணி கூட கிடையாது சில குக்கர் வந்து ரெண்டு விசிலில் வேகாதுன்னா நீங்கள் மூடிட்டு இன்னொரு விசில் விடலாம் பாருங்கள் மறுபடியும் ஒரு பேன் வச்சு நம்ம வந்து இது தாளிக்கலாம் பாருங்கள் ரீஃபைண்ட் ஆயில் ரெண்டு டீஸ்பூன் விட்டுருக்கேன் இப்போ எண்ணெய் சூடான உடனே பூண்டு கருவேப்பில் இந்த கால் டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் இந்த வெங்காயம் இதில் தக்காளி எல்லாம் போடக்கூடாதுங்க தக்காளி போட்டால் உங்களுக்கு வந்து டேஸ்ட் மாறிடும் தக்காளி போடாமல் பண்ணாலே ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இப்போ இதில் வந்து நம்ம கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துக்கலாம் உப்பு பார்த்து போடுங்க இது வந்து நல்லா வதங்கணும் கொஞ்சம் பாருங்கள் இந்த வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போது இப்போ வந்து இந்த பாருங்கள் இந்த அரை டீஸ்பூன் மிளகாத்தூள் இந்த ஒரு டீஸ்பூன் தனியாத்தூள் பச்சை வாசனையெல்லாம் போகிற வரைக்கும் இது வந்து நல்லா வதங்கணும் இன்னும் ஒரே ஒரு டீஸ்பூன் எண்ணெயை விட்டுக்கலாம் இந்த மசாலாவில் நல்லா உப்பு இருக்கான்னு பார்த்துங்க அந்த உப்பு தான் இந்த பயிருக்கும் சேரணும் பாருங்கள் அவ்வளோதான் இப்போ நம்ம வந்து இந்த பச்சை பயிரை இதில் வேக வச்ச பயிரை வந்து நீங்கள் தண்ணி வந்து கரெக்டாக ஊற்றுனீங்கன்னா இந்த மாதிரி வேகும் இல்லைன்னா இதே குழஞ்ச மாதிரி இருக்கும் அது நல்லாவே இருக்காது ஃபுல்லாக ரெண்டு டம்ளர் பயிருக்கு வந்து மூன்று டம்ளர் தண்ணி தான் ஊற்றணும் இது வந்து குழந்தைங்களுக்கு வந்து ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் மாதிரி கொடுக்கலாம் நீங்கள் காலையில் சாப்பாடு கட்டும் போதும் சாதத்துக்கு காய் வைப்பீங்கல்ல அதுக்கு பதிலாக ஒரு நாள் வந்து இந்த மாதிரி பண்ணி நீங்கள் சைட் டிஷ்ஷாக கொடுக்கலாம் ஹெல்த்தி அண்ட் டேஸ்டி ஃபுட்டு ரொம்ப ஈஸி பண்ணுறதுக்கும் ரொம்ப டைம் வேண்டாம் இந்த கோதுமை கஞ்சியெல்லாம் சாப்பிட்றோம்ல அதுக்கு சைட் டிஷ் நல்லாயிருக்கும் அரிசி கஞ்சிக்கும் நல்லாயிருக்கும் சாம்பார் சாதம் ரசம் சாதம் தயிர் சாதத்து கூட சைட் டிஷ்ஷாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது சுவையான பச்சை பயிர் பொரியல் வாரத்துக்கு ரெண்டு முறை இந்த மாதிரி பண்ணி கொடுத்திங்கன்னா பிள்ளைங்களுக்கெல்லாம் வந்து ப்ரோட்டீன் பற்றாக்குறையாக வராது பெரியவங்களும் சாப்பிட்லாம் வயசானவங்களாம் பல் இல்லாதவங்களாம் இதை நல்லா சாப்பிட்லாங்க சுவையான பச்சை பயிர் பொரியல் ரெடி நீங்களும் இதே மாதிரி செஞ்சு பார்த்துட்டு டேஸ்ட் பண்ணி கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் என்ஜாய் பண்ணுங்கள்